हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्लासेस बाय लैब डॉक्टर आज के क्लास में हम यूरिन के पीएच के बारे में जानेंगे दिस इज यूरिनरी स्ट्रिप एंड यू हैव टू रीड इट आफ्टर डिपिंग द स्ट्रिप इन यूरिन फॉर जस्ट 60 सेकेंड्स या वन मिनट में एंड यू विल हैव टू सी इट ऑन द रिएजेंट स्ट्रिप विच वेरीज फ्रॉम फोर पॉइंट फाइव और फाइव टू एट सो विच इज अराउंड सेवन इट इज कॉल्ड एस न्यूट्रल एनीथिंग लेस देन सेवन इज एसिडिक एंड एनीथिंग मोर देन सेवन इज अल्कोलाइन सो दिस इज अ पी एच स्केल यू कैन सी एंड दिस एरिया वुड बी समथिंग न्यूट्रल एंड दिस वुड बी एसिडिक एंड दिस वुड बी अल्कोलाइन सो यूल सी दैट द यूरिन इज ऑलवेज अ बिट एसिडिक सो दिस इज ह्यूमन यूरिन यू कैन सी द गैस्ट्रिक जूसेज हैव अ पी एच ऑफ अराउंड टू सो दे आर सो acidic you will have a human blood which is having a ph of 7.4 so it is uh, more of an alkaline uh, ph and you have household bleach etc which have the ph of 12 so they are more alkaline so this you have to remember that the urine ph follows a uh, logarithmic uh, scale iska matlab kya hai so what do you mean by urine ph urine ph रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी वो यूरिन एसिड है या वो यूरिन अल्कलाइन है वो हम ये यूरिन पी एच से मेजर करते हैं सो हमारे बॉडी में लंग्स एंड किडनी दो मेजर ऐसे ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते रहते हैं तो ये कैसे करते हैं आइदर दे डू इट विथ द सेक्रीशन ऑफ एच प्लस सो दैट दे मेंटेन द एसिडिटी और दे री एब्सॉर्ब द बाई कार्बोनेट टू मेंटेन द अल्कोलाइनिटी सो दीज टू ऑर्गन द लंग्स एज वेल एज द किडनी इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द एसिड बेस बैलेंस इन अवर बॉडी Which means the number change जो होता है वो टेन फोल्ड चेंज होता है फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट का पी एच फोर है सो ये फाइव पी एच से टेन टाइम्स ज्यादा एसिडिक है एंड सिक्स पी एच से हंड्रेड टाइम्स ज्यादा एसिडिक है सो सिमिलरली अगर किसी पेशेंट का पी एच ऑफ यूरिन इज टेन सो दिस इज टेन टाइम्स अल्कोलाइन देन पी एच ऑफ नाइन एंड इट इज हंड्रेड टाइम्स अल्कोलाइन देन द पी एच ऑफ एट सो इट इज अ टेन फोल्ड चेंज विच ऑकर्स बिकॉज इट इज अ लोगरिथमिक स्केल क्यों हमको चाहिए यूरिन पी एच फर्स्ट वन इज टू आइडेंटिफाई एनी एंड दिस इज हाउ वी से दैट ये पी एच ऑफ फोर पॉइंट फाइव टू फाइव वुड बी मॉडरेटली एसिडिक पी एच ऑफ सेवन टू एट वुड बी स्लाइटली अल्कोलाइन इफ इट इज मोर देन नाइन इट इज हाईली अल्कोलाइन सो दिस इज हाउ वी ग्रेड और इंटरप्रेट द पी एच then uh, what are the factors which affect the urinary ph health related issues se hum uh, we can identify it with the help of urine ph for example in kidney stones urinary tract infections or certain metabolic disorders mein ye urine ka ph change hote rehta hai similarly if we have put a patient on certain uh, treatment to see if the treatment is effective then also we can monitor the ph of the urine to assess the nutritional status of the patient for example uska dietary habits kaisa hai uska diabetes control kaisa hai for such things also we can assess there are many factors which can you there are many factors which can affect the urinary ph for example the diet if the patient is having lot of citrus fruits is having the oranges lemons etc or if he is having dairy products or if he is having a very high protein food that can affect the urinary ph level agar patient is having a very high protein diet then the urine can become more of an acidic and that is why the urine ph can come down if the patient is having certain kind of medication or medicines like if he is having diuretics antacids steroids that can also affect the urinary ph and also the hydration status of the patient suppose if the patient is dehydrated to patient ka urine bahut concentrated rahega and ph level will be less and if he is uh, taking more of a fluid intake then you will have more dilute urine and the urine would be more on the alkaline side uh, urinary tract infection some bacteria which will cause urinary tract infection can raise the urine ph level certain medicines need to have acidic urine certain drugs need to have 
have an alkaline urine to wo uh, adjust karne ke liye bhi we will have to uh, know about the urinary ph for the identification of the crystals also we need a certain urine ph so this is all the importance of measuring the urine ph kidneys as i have told you they play a way, very very important role in maintaining the acid base balance so agar kidney ka function impair ho gaya because of chronic kidney disease glomerulonephritis pyelonephritis anything that can affect the urinary ph respiratory function the lungs also play a very important role in Uh, maintaining the acid base balance so any condition that will affect the lung like tuberculosis chronic obstructive pulmonary disease etc can affect the ph of the urine so what is the normal range of urine ph it is from 4.5 or 5 to 8 so the first morning mein jo urine hum void karte hain wo usually concentrated rehta hai acidic rehta hai अगर आपका यूरिन का पीएच लेस देन 4.5 आ रहा है 4 आ रहा है देन यू शुड ऑलवेज थिंक दैट दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर इट टू बी अ यूरिन एंड आल्सो अगर उसका यूरिन का पीएच मोर देन 8 आ रहा है तो फ्यू कॉजेस कुड बी दैट वो यूरिन को ठीक से स्टोर नहीं किया गया है फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट यूरिन एनालिसिस हैज बीन पेंडिंग इट इज नॉट हैंडल प्रॉपरली या सर्टन ट्रीटमेंट के वजह से यूरिन पी कैन बी मोर देन एट अदरवाइज द नॉर्मल range of urine is between 4.5 to 8 the urine ph varies throughout the day so just ek a single urine ph measurement say we may not be able to provide the complete a picture of the health status of the patient so when we do a urine ph nowadays we measure the urine ph with the help of a reagent strip and a reagent strip mein there is a double indicator system so double indicator system means there are two uh, indicators one is methyl red and bromo thymol blue why these two indicators because we have to measure a wide ph range so the amount of uh, free h plus ions in the urine will affect the color in the strip so i have told you this is double indicator strip so yahan pe methyl red rahega bromo thymol blue rahega so whenever the urine is more of an acidic it will change into this reddish color uh, because of interaction with methyl red and as it becomes alkaline it will give a greenish to bluish tinge because of the interaction with bromo thymol blue so in this uh, if at all it is acidic it will give methyl red if it is alkaline it will give bromo thymol blue but always remember you have to read this within 60 seconds of dipping the reagent and this would be the normal range from a uh, 4.5 to 8 and also the ph interpretation has to be made in conjunction with the patient ka acid base status kaisa hai patient ka renal function kaisa hai patient ko urinary tract infection hai kya patient ka diet kaisa hai patient is on any kind of a tablets medicine etc and also when was this urine analyzed sometimes what happens you will get a invalid result you will get a ph of very high ph or sometimes you will get a very very low ph etc so that could be sometimes because of improper handling ठीक से यूरिन को स्टोर नहीं किया गया हो या तो यूरिन जो जहाँ पे कंटेनर था उसमें कंटेमिनेशन हो गया हो या तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ रन ओवर फिनोमिना ये रन ओवर फिनोमिन में क्या होता है जब आप एक्सेस यूरिन डालते हो तो वो एक्सेस यूरिन एक जगह से दूसरे जगह पे जब जाएगा तो वो कैरी ओवर कर देगा एंड दैट इज वाई द कलर चेंजेस माइट बी अल्टर्ड सो दैट इज कॉल्ड एज अ रन ओवर फिनोमिन सो नाउ वॉट आर द कॉजेस फॉर अल्कलाइन in a urinary uh, ph or what are the causes for high urinary ph so the main causes for increased urine ph are urinary tract infection because certain types of bacteria can raise the urine ph and make it more alkaline if there is kidney tubular acidosis uh, is condition mein kidney is unable to acidify the urine wo urine ko acidify nahi kar sakta hai that is why the alkalinity of the urine will be increased अगर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है बिकॉज ऑफ किडनी स्टोन और बिकॉज ऑफ सम ट्यूमर एक्सेट्रा दैट व्हाट हैपेंस इट विल कॉज द यूरिन टू बैकअप इन द किडनी 
किडनी वो यूरिन किडनी में ही रह जाएगा एंड दैट इज वाई द यूरिनरी पी एच माइट बी रेस्ट सपोज इफ देर इज एनी लंग कंडीशन लाइक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इन दिस वॉट हैपन्स इज द बॉडी एक्यूमलेट्स टू मच ऑफ एसिड ड्यू टू दिस रेस्पिरेटरी कंडीशन लाइक सी ओ पी डी एंड किडनी कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेगा by increasing the urine ph level so that it will try to help to neutralize the excess acid which is stored in the lung to uske wajah se urinary ph will be raised and certain uh, medicines like if you take sodium bicarbonate potassium citrate uh, or uh, certain acetazolamide etc they can also increase the urinary ph this is the urinary strip and you have to read it after dipping the strip in urine for just 60 seconds ya one minute mein and you will have to see it on the reagent strip which varies from 4.5 or 5 to 8 so which is uh, around 7 it is called as neutral anything less than 7 is acidic and anything more than 7 is alkaline so this is a ph scale you can see and this area would be something neutral and this would be acidic and this would be alkaline so you will see that the urine is always a bit acidic so this is human urine you can see the gastric juices have a ph of around 2 so they are so acidic you will have a human blood which is having a ph of 7.4 so it is uh, more of an alkaline uh, ph and you have household bleach etc which have the ph of 12 so they are more alkaline so this you have to remember that the urine ph follows a uh, logarithmic uh, scale iska matlab kya hai which means the number change jo hota hai wo ten fold change hota hai for example agar patient ka ph 4 hai so ye 5 uh, ph se 10 times zyada acidic hai and 6 uh, ph se 100 times zyada acidic hai so similarly agar uh, kisi patient ka ph of uh, urine is 10 so this is 10 times alkaline than ph of 9 and it is 100 times alkaline than the ph of 8 so it is a 10 fold uh, change which occurs because it is a logarithmic scale